வணக்கம் இவர்ஸ் வெல்கம் டு எம்டிபி யூடி சவுன் மனந்திறந்த பேசும் நான் உங்கள் மயில்வாணன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தலைப்புலேருந்தே நீங்கள் படித்ததும் அப்படியே ஒரு ஆதங்கம் ஏற்பட்டுருக்குமே அப்படியே ஒரு வழி வரும் என் மனசுக்குள்ளே உண்மை அதுதான் அதை தெரிஞ்ச பிறகு நான் எனக்கும் அப்படி தான் அந்த ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டது அதை பற்றி தெரிஞ்சதும் உடனே வீடியோ போடும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம வீடியோவில் பேசும்போது ஒரு ஆதங்கம் ஆக்ரோஷமாக நம்ம எதுவும் பேசிட வேண்டாம் ஒரு சாந்த நிலையில் மக்களுக்கு இதை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தில் தான் நான் வந்து இப்போது இவ்வளோ தாமதமாக இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா பெண் சிசு கொலை நம்ம இந்திய நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ் சங்க பூமி அதாவது மதுரை மாநகரத்துக்கு பக்கத்தில் உசிலம்பட்டி என்ற ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சில மக்கள் இவ்வாறு அதில் இப்போ கடந்த வாரம் நடந்த ஒரு செயல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சம்பவம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு கணவன் மனைவி அவர்களுக்கு இரண்டாவதாக மறுபடியும் பெண் குழந்தை பிறந்ததாகவும் அந்த பெண் குழந்தைக்கு கள்ளிப்பழம் ஏதோ சம்திங் எருக்கம்பால் கொடுத்து மருந்துன்ற பெயரில் கொடுத்து அந்த குழந்தை சிசுவை வந்து கொலை செய்து வீட்டுக்கு அருகாமையிலேயே அதை புதைத்தும் விட்டனர் இதற்கு உதவியாக பெற்றோர் பெரியோர்களும் வந்து உதவியாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் நமது தொலைக்காட்சியின் செய்திகளின் மூலமாகவும் மற்றும் சில யூடியூப் தொலைக்காட்சியின் மூலமாகவும் மற்றும் இந்த சோசியல் மீடியா இருக்கும் பார்த்திங்களா அதாவது அந்த மாதிரி இணையதளங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெப்துனியா மற்றும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஹேம வந்தனா மற்றும் வெப்துனியாவில் பார்த்திங்கன்னா சம்திங் சுகப்ரியா பிரகாஷ் அப்படின்றவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த வந்து ரொம்ப விலாவரியாக அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக இருந்தது அப்படின்றது தான் உண்மை அதுதானே நம்ம ஒரு மனிதர்கள் ஒரு நமக்கு பிறக்கும் குழந்தையை நாமே வந்து சாகடிக்கிறோம் அப்படின்னா இதை கேள்விப்படும் போது எனக்கு பல மிகப்பெரிய கேள்விகளும் பல பல கேள்விகளும் ஏற்பட்டது என் மனசில் எதனால் யாரால் எதற்காக எப்படி இப்படியான சம்பவங்கள் சிந்தனைகள் மனிதர்களுக்கு வருகிறது என்ன காரணமாக இருக்கும் எடுத்ததும் நம்ம வந்து இதை மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம அரசாங்கம் வந்து சட்டம் விதித்து அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்றது மனிதர்கள் நாம் நினைக்கணும் இதற்கு சட்டம் தேவையா நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு குழந்தை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பல தம்பதியர்களுக்கு வந்து குழந்த பக்கியம் கூட இல்லாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில தம்பதியர்களுக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தை இல்லை மூணு குழந்தை இல்லை நாலு குழந்தை இல்லை அஞ்சு குழந்தை இல்லை எல்லா குழந்தைங்களும் பெண்களாக தான் பிறப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுறது ஒரு சில தம்பதியர்களுக்கு எல்லாமே ஆண் குழந்தைங்களாக தான் பிறக்கும் பிறந்திருக்கு இருக்காக வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே நம்ம பெற்றோர்கள்லையும் எடுத்துப்போமே அவங்களுடைய காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஆறு ஏழு குழந்தைங்க நம்ம அம்மா அப்பாக்கள்லாம் கூட பிறந்தவங்களாம் கேட்டு பாருங்க பத்து பேர் ஒம்பது பேர் எட்டு பேர் பன்னெண்டு பேர் இப்படிலாம் வாழ்ந்தாங்க மனிதர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டினியூவாக வந்து தொடர்ந்து ஆண்க ஆண் குழந்தையும் தொடர்ந்து பெண் குழந்தையும் பெருக்க இருக்கு இல்லையா இந்த கேள்வி இந்த மாதிரியான இந்த ஆக்ரோஷம் எதனாலுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்தில் படிப்பறிவும் பகுத்தறிவும் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் இன்னமும் இவ்வாறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுறாங்க நான் காரணம் என்ன என்னவாக இருக்கும் எதுவாக இருக்கும் இப்போ சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதர்ஸ் டேனு ஒன்று வரப்போகுது மே பத்தாம் தேதி மதர்ஸ் டே சரி நான் இந்த கேள்விகள்லாம் எழும் போது இந்த கேள்விகளுக்கு நானே பதில் சொல்லி ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஏதாவது என்னென்னா ஒரு இது ஒரு வந்து ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக எடுத்துக்கொண்டு மக்களுக்கு சிறந்த ஒரு விஷயங்களை நான் சேகரித்து கொடுக்கணும் பேசணும் அதை பற்றின்றதுனால இதற்கு பெண்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இருக்குது அப்படின்றத நான் ஒரு மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷலாக நான் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் மார்ச் ஆறாம் தேதி பல இணையதளங்களில் இதை பற்றி அதிகமாக பேசப்பட்டது அதாவது சில வாரங்களுக்கு முன்னால் தான் இந்த செயல்களில் வந்து அந்த தம்பதியர்கள் ஈடுபட்டு அந்த குழந்தையை சாகடிச்சிருக்காங்க 
ஒரு சந்தேக பெருவெளியிலும் காவல்துறைகளும் வந்து அவங்கள கண்காணித்து விசாரித்து தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு கணவன் மனைவி மற்றும் பெற்றோர்களும் போட்டிருக்காங்க அது யாரோட பெற்றோர்கள் எனக்கு தெரியலை அதற்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த தம்பதியர்களுக்கு வந்து வயசு ரீதியாக அவருக்கு ஏறக்குறைய ஒரு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வயசுன்னு குறிப்பிட்டதாகவும் அம்மா அவங்க மனைவி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு வயசு ஏறக்குறைய அப்படின்றதையும் சொ குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இவ்வளோ வயசு வித்தியாசத்தில் கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை பிறந்தது அந்த ரெண்டாவது குழந்தையும் பெண் குழந்தையாக பிறந்திருக்கு அப்படின்றது இதெல்லாம் இப்போ எதுக்கடா இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் அப்படியே கோர்வையாக்கி நான் பேச போகிறேன் கடைசியாக அது முடிக்க போகிறது தாயார் தினத்தில் மதர்ஸ் டே ஸ்பெஷலாக தான் இது இருக்க போகுது பெண்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த பல என்ன சொல்கிறதுனா இவ்வாறான செயல்களில் வந்து பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்றத நான் ரொம்ப யோசித்து தான் இந்த கோர்வை ஆக்கியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடும் போது ஆண்களுடைய மனநிலை அவர்களுடைய சிந்தனைகள் எதற்காக இங்கேருந்து வந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நான் யோசித்தேன் முதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம பெரியோர்கள்லாம் வந்து பெற்றோர்கள் மூத தாத்தா தந்தை எல்லாருமே சேர்ந்து அன்றைய காலங்கள் வேறு அவங்களாம் என்ன சொல்லி நம்ம அப்படியே புகுத்திட்டாங்க இங்கே அது என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா இங்கே ஆளை பதிஞ்சிடுச்சு என்னது வாரிசு அப்படின்ற வாரிசுக்கு ஆண் குழந்தை கண்டிப்பாக வேணுண்டா ஆண் குழந்தை வேணும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது எந்த இடத்துல செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரெண்டாவது பெண் குழந்தை பிறந்தது மூணாவது இன்னொரு குழந்தை பெற்று எடுப்பா யார் வேண்டான்னு சொல்கிறா என்ன ஆகும் அதற்காக நீ இன்னும் கொஞ்சம் செயல்பாடுகளில் அதாவது குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருளாதார ரீதியாக நீ கொஞ்சம் அதிகமாக உழைக்க கூடணும் வேலைகள் சம்பளம் இதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல வரலை ஆனால் ரெண்டாவதும் பெண் குழந்தையாக பிறந்துருச்சு அதனால் நீ அதை கொலை செஞ்சுன்னு சொல்லி பெரியவர்கள் சொல்லலை சரி இப்போது ஆண் குழந்தைங்க பிறந்தால் மட்டும்தான் வாரிசா என் பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் வாரிசு இல்லையா ஆண் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்பம் பேரை போடுறோமா பெண் குழந்தைங்களுக்குலாம் அப்பம் பேரை போடுறது இல்லையா என்ன நம்மளுடைய கலாச்சாரங்களில் பெண்களுக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு புருஷனுடைய கணவனுடைய பேரை போடுவாங்க அது அவங்க மனசில் அப்படியே சந்தோஷமாக அவங்க போடுறாங்க தவறு என்ன இருக்குது அவங்களும் வாரிசு தாங்க ஏன் அப்படியே அப்படியே நம்ம நாடி ரத்தம் எல்லாமே சொல்லும் இப்போது முதல் புது தம்பதியர்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சகஜமாக கேட்குற ஒரு விஷயந்தான் ஆண்களுக்கு வந்து அதாவது அப்பாக்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எந்த குழந்தை வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அப்படியே அந்த வாய் ரீதியாக வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த ரத்தமும் நாடியும் சொல்லும் பெண் குழந்தை அப்படின்னு அதே மாதிரி தாயார்கள் பெண்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஒரு ஆசை இயல்பு அவங்களுடைய நாடி நரம்பு அத்தனையும் சொல்லும் ஆண் குழந்தை வேணும் அப்படின்றது ஆனால் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இவங்களுக்கு இந்த குழந்தை தான் வேணுன்ற ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை யாரும் இல்லை ஒரு ஆசை அதங்கம் ஆப்போசிட் ஜெண்டர் மேலே எப்போவுமே ஒரு மனிதர்களுக்கு ஈர்ப்பு விசை இருக்கும் இது இயற்கை ரீதியாக உண்மை சாத்தியமானது சரிங்களா ஆனால் அது இந்த கொலை செய்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் கிடையாது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ இல்லை தப்பாக நம்மளை செயல்படுத்திட்டாங்களோ இல்லை தப்பாக நம்மளை வளர்த்துட்டாங்களோ தெரியலை ஆனால் பெரியவர்கள்லாம் இதில் தவறான விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே சொல்லலை நமக்கு வாரிசு வேணும்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர நீ ரெண்டு குழந்தையில நிறுத்திக்கோன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை ரெண்டு குழந்தையும் பெண் குழந்தையாக போனால் ஒன்று செத்து ஒன்று கொலை செஞ்சிடுன்னு சொல்லிட்டாங்களா கொலை செய்யறதுக்கு யாருக்கையா உரிமை இருக்கு கொஞ்சம் ஆதங்கம் வரும் இல்லைன்னு சொல்லலை இது நாம் பேசுகிற எனக்கு ஆதங்கம் வருதுன்னா இதை கேட்குற உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆக்ரோஷம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு பெண்கள் பெண் சிசு கொலை இன்றைய விஞ்ஞானம் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சதவிகித ரீதியாக ரொம்பவே குறைஞ்சிட்டாங்க பெண்களுடைய பிறப்பு அப்போ பிறந்த ஆண்களுக்கெல்லாம் எங்கே போகிறது நாளைக்கு கல்யாணம் வேணும் நீங்களே யோசிங்க அப்போல்லாம் என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் பல கேள்விகள்லாம் எழுத்துணும் பார்த்தீங்களா அதில் இந்த வாரிசுன்ற ஒரு விஷயம் ஆனால் அது கொலை செய்கிற ரீதிக்கு வரைக்கும் கொண்டு போகுமா கேட்டிங்கனாக்கா அங்கே எனக்கு கொஞ்சம் மனசு நிறுத்துச்சு சரி இதை அடுத்து அடுத்தது என்னவாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா குடும்பத்தோட பொருளாதார குறை ஆண்களுக்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய சுமைங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் அதில் வரும் வரங்களும் ஒரு சந்தோஷம் சொல்ல சொல்கிறதுக்கு அளவே இருக்காது அதாவது 
பெரியோர்கள்லாம் வந்து ஆசீர்வதிக்கும் போது ஒரு வார்த்தைகள் தான் சொல்லுவாங்க அதில் பதினாறும் பெற்றுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது இன்ப துன்பங்களோட வாழணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த துன்பங்களில் தான் வந்து இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களில் ஏற்படும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களை நீங்கள் அறிய மாட்டீங்க அதுவாக உங்களை ஃபீல் பண்ணும் அந்த மாதிரி இந்த பொருளாதார பற்றாக்குறை வந்து ஆண்களை வந்து இந்த அளவுக்கு செயல்படுத்த வைக்கிது அப்படின்றது ஒரு வகையான அடுத்த கேள்வி என்னோடது அதற்கு என்ன காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கனாக்கா வருமானம் குறைவு குடும்பத்தை பார்க்கணும் பொண்டாட்டியை அனுசரிக்கணும் அதே நேரத்தில் தம் பெற்றோர்களையும் அனுசரிக்கணும் உற்றார் உறவினர்களையும் அனுசரிக்கணும் இதில் ஏற்படும் செலவுகளை நம்ம பார்த்துக்கணும் அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கும் தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் நம்ம செய்து தரணும் நம்ம வேலைகள் வேலை செய்யும் அலுவலகங்களில் பார்த்திங்கனாக்கா செயல்களில் வந்து பல பிரச்சனைகள் அக்கம் பக்கத்தில் பல வாக்குவாதங்கள் போக்குவரத்துகள் பிரச்சனை ஏன்னா வேலை செய்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் இல்லை இன்னும் ஒரு சிலர்கள்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஊரை விட்டு ஊரை போய் வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை தினமும் வந்து ரொம்ப தூரமாக போயிட்டு வேலை செய்கிற மாதிரி மக்கள் நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஆண்களுக்கு இடையில் இதே நேரத்தில் என்னடா இவன் இவ்வளோ வெளிப்படையாக பேசுகிறான்னு நினைக்க வேண்டாம் மனைவிகளையும் திருப்திப்படுத்தணும் அது வந்து இயற்கை இயல்பு ஒரு உறவு கணவன் மனையின் உறவு அப்படின்றது இந்த நேரங்களில் இந்த ஃபினான்ஷியல் பிரச்சனை அதாவது பொருளாதார இந்த பிரச்சனை மட்டுமே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மற்றது அனைத்துமே வந்து ஆட்டி படைக்குது உண்மை அதுதான் பாக்கெட்டில் பணம் இருந்தால் தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூட உண்மை தான் அதே மாதிரி தான் குடும்பத்துக்கும் அந்த பாக்கெட்டில் மனுஷனுடைய பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கணும் பணம் இருந்தால் தான் மதிப்பு பணம் இருந்தால் தான் அவன் குடும்பம் செயல்படும் பணம் இருந்தால் தான் குடும்பத்தோட மானம் மரியாதை அனைத்தும் அப்படின்னு இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்தில் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஏன்னா அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தாச்சு நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது பழகிட்டோம் நம்ம இயற்கை ரீதியாக பணம் பொருளாதாரமே இல்லாமல் நம்ம வந்து இயற்கை ரீதியாக வாழலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் எந்த ஒரு வாழ்க்கையிலுமே சரி பெற்றெடுத்த பெண் குழந்தையை வந்து அது மிக மகா மகா தப்பு அப்படியே பாருங்கள் வருது இதை கேட்கும்போது உங்களுக்கும் வரும் நான் சொல்கிறேன் அது பெண் பெண்மை பெண்மை பெண்மையை போற்றி காப்பாற்ற வேண்டியது நம் கடமை அப்பாக்களின் கடமை ஆண்களின் கடமை அப்படின்னு நான் அழுத்தமாக பேசுகிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு உணர்ச்சிங்க பெண் குழந்தைகளை வந்து இன்றைக்கி பெண்களுடைய பிறப்பே குறைவாக இருக்கிற நேரங்களில் நீ எடுத்துன்னு போயிட்டு உனக்கு ரெண்டாவது பொண்ணு பிறந்ததுன்றதுனால எடுத்துன்னு போயிட்டு அது இன்னாவா பால் என்ன பலது எருக்கம்பாலை ஊற்றி நீ கொலை செய்கிற அது மருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்து நீ கொலை செஞ்சுருக்கன்னு சொல்லி தாயார் சொல்கிறார் யார் சௌமியா சொல்லியிருக்காங்களாமா போலீஸ் கிட்ட காவல்துறை கிட்ட புரியலை நாடு எங்கே போகுது மக்கள் என்ன கஷ்டந்தான் சரி அவ்வாறு நடந்தது இதற்கு மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அரசாங்கம் வந்து சட்டம் விதித்து இவங்களுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்கணும்னாக்கா மக்கள் தப்பு செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்க போகுது பயம் வரும் ஏன்னா பொருளாதாரம் பிரச்சனை இவ்வாறு கொண்டு செல்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்ததுனா என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆண்களுக்கு வந்து நான் இதை கொஞ்சம் வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறேன் அப்பாக்கள் ஆண்கள் இளைஞர்கள் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க ரொம்ப வெளிப்படையாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து சகி ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் பட் வெளிப்படையாக நான் பேச தான் போகிறேன் இந்த இடத்துல நாம் பிறந்தது நம்ம பெற்றெடுத்ததும் தாய் தான் பெண் நம்ம பிறந்து நல்ல வளமாக வளர்வதற்காக தாய்ப்பால் கொடுத்ததும் பெண் தான் நம்ம சாப்பிட கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு நிலாவை காமிச்சு நிலா சோறு ஓட்டி கதை சொல்லி வளர்த்ததும் பெண் தான் நமக்கு அப்படியே தவழும் போதும் நடக்க கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு கைப்பிடிச்சு நடக்க கற்றுக் கொடுத்தவளும் பெண் தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே போகும்போது ஒவ்வொரு நமக்குள்ளே ஒரு ஆசைகள் நமக்கு பக்கத்துலேயோ நம்ம நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம ஸ்கூல் அறையிலையோ கேர்ள்ஸ் அதாவது கோ எஜுகேஷன் வேணும்னு ஆசை அங்கேயும் பெண்கள் தேவைன்னு ஆசைப்படுறீங்க கல்லூரிகளில் கோ எஜுகேஷன் வேணும் கண்டு கட்டாயப்படுத்துகிறீங்க பெற்றோர்கள்கிட்ட ஆசை வருது இல்லை ஆண்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி தான் பெண்களுக்கும் இருக்கிறது இல்லை 
இது இன்னும் இன்னும் வெளிப்படையாக நான் பேச வரைகிறேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பேருந்துகளில் பயணிக்கும் போதும் வந்து அக்கம் பக்கத்தில் வந்து பெண்கள் அதாவது ஆப்போசிட் ஜெண்டர் உட்கார்ந்தால் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு ஆண்கள் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கல்ல ஆசைப்படுறீங்கல்ல இயல்பு இதெல்லாமே இயற்கை அடுத்தது காதலிக்கிறதுக்கும் பொண்ணை தேடுறீங்க உறவு வச்சிருக்கிறதுக்கும் பொண்ணை தேடுறீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பொண்ணை தேடுறீங்க எல்லாமே பெண்கள் தான் உலகமே பெண்கள் தான் பெண்மைதான் உலகமே பெண்மைதான் ஆனா உன்னுடைய அந்த பொருளாதார பற்றாக்குறையினால் உனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தைய நீ சாகடிச்சிருவேன் அப்போ உனக்கு பொண்ணு தேவையில்லை பார்த்துக்கோங்க இந்த எல்லாத்துலேயும் உனக்கு பொண்ணு தேவை ஆனால் உனக்கு வருமானம் குறைவு குடும்பத்தை பொருளாதார ரீதியாக உன்னால் பார்த்துக்க முடியலன்றதுனால ரெண்டாவதாக பிறந்த பெண் குழந்தையை எடுத்து நீ கொலை செஞ்சிருவேன் சரி இது ஆண்களுடைய நிலைமையில் வச்சுருப்போம் இந்த முக்கியமாக இந்த சம்பவம் ஏற்பட்டது வந்து இவ்வளவு வயசு வித்தியாசத்தினால் நான் உணர்கிறது என்னவென்றால் சௌமியா அவர்கள் அந்த தாயார் அவர்களுடைய அவர்களால் வந்து அவர்களுடைய உணர்ச்சிகளை வந்து வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு மனசு என் மனசு சொல்லுது ஏதாவது இன்னும் மறுபடியும் இன்னொரு விஷயமும் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் கணவன் கொடுத்த வழியையும் தாண்டி அதையும் கடந்து ஒன்பது மாதம் இந்த வழியையும் சுமந்து பெற்றெடுத்த இந்த குழந்தையை விஷம் கொடுத்து சாகடிக்கிற அளவுக்கு உன் பெண்மை எங்கம்மா போச்சு எங்க போச்சு உன்னுடைய பெண்மை உன் மனசு எப்படி ஏத்துக்குச்சு ஆண் ஆனா பெண்மை நீ என்ன செய்யற ஒரு தாயா நீ என்ன அந்த இடத்துல தடுத்து நிறுத்தின பாரு நீ இவ்வளோ வழிகளை தாண்டி தான் இந்த பெண்மை இந்த குழந்தைய பெற்று எடுத்திருக்க அப்போ உன் வழி உன் மனசுக்குள்ள அந்த இடத்துல என்ன ஆதங்கம் என்ன உணர்ச்சிகளோட நீ இருந்திருப்ப எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்க எதனால் நான் சொல்ல வருவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இவ்வாறான குடும்பங்களில் குடும்ப சூழ்நிலைகளில் கணவர்கள் அதாவது அப்பாக்கள் செய்ய தவ செய்வ இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு முயற்சித்தாலும் கூட தாயார்கள் நீங்கள் அவங்கள கட்டுப்படுத்தலாம் கட்டுப்படுத்தும் விதம் ஒன்று உண்டு அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் அதுவும் இன்னும் வெளிப்படையாக நான் பேசுகிறேன் அதற்கு முன்னால் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பார்த்தேன் குறும்படம்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தம்பதியர்களுக்கு வந்து ஒரு மனநிலை குறைவான ஒரு பெண் குழந்தை வந்து நல்லா வளர்ந்துட்டாங்க ஒரு அவங்களுக்கு கருத்து தெரிகிற மாதிரி நல்லா வளர்ந்துட்டாங்க ஆனால் மனசு மனநிலை குறைவு அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு அப் கணவர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வர்றதும் போகிறதும் மாதிரி இருக்கார் அடிக்கடிக்கு இவங்களுக்குள்ளே கணவன் மனைக்குள்ளே சண்டை அடுத்த குழந்தை இன்னும் எதுவும் இல்லை தான் முதல் குழந்தை ஒரு நாள் ஆக்ரோஷத்தில் அந்த குறும்படத்தில் காட்டுறாங்க அவங்க தாயார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா நான் இதையும் பார்க்கணும் வீட்டு வேலையும் செய்யணும் அதையும் பார்க்கணும் என் குழந்தையும் பார்க்கணும் அவள் அவள் சாப்பிட்றதுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது நடக்கிறதுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது பேள்றதுக்கும் தெரியாதுன்ற மாட்டேங்குதுன்ற மாதிரியே வெளிப்படையாக காமிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் இந்த பிரச்சனை நீடிக்க நீடிக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அந்த பெண் குழந்தைய சாகடிக்கணும் ஆனால் கடைசி கட்டத்தில் இயற்கை ரீதியாக ஒரு சில உணர்வுகள் வரும் பார்த்தீங்களா அதை ரொம்ப யதார்த்தமாக காமிச்சிருப்பாங்க அந்த குறும்படத்தில் அதே தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ அதாவது ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு முல்லை முள்ளால் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அதே தான் நான் இங்கேயும் சொல்ல போகிறேன் ஒரு கணவன் மனைவியின் இடையே ஏற்பட்ட அந்த உறவுகளினால் தான் குழந்தை பிறக்கிறதுன்றது சாத்தியம் உண்மை அது அதே மாதிரி இப்போ குழந்தை வந்து எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு வந்து இப்போ ரெண்டும் பெண் குழந்தையாக தான் பிறந்துருச்சு கொலை செய்யணுன்ற அந்த உணர்ச்சி அந்த உச்சக்கட்ட உணர்ச்சிக்கு போகும்போதும் இதே உறவுகளை ஏற்படுத்தி நீங்கள் அந்த அந்த சிந்தனைகள்லேருந்து நீங்கள் மீண்டு வெளியில் வரலான்னு நான் சொல்ல வரேன் அதாவது இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னாக்கா உடல் உடல் உறவு வைங்க அந்த இடத்துல அதாவது ஒரு நீண்ட நாள் நீண்ட நேரமாக உடல் உறவு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரொமான்டிக் செக்ஸ் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க கணவன் மனைவிக்குள்ளே இதை ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசுகிறதுல எந்த ஒரு தவறும் கிடையாதுங்க நான் என்ன அக்கம் பக்கத்துலேயே பேசிக்க போகிறேன் நான் இதை வந்து மக்களுக்கு உங்களுக்கு பேசணும் இருக்கிற விஷயங்களை ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லணுன்றதுக்காக நான் இதை பேசுகிறேன் இந்த மாதிரியான உச்சகட்ட நிலைகளுக்கு அந்த சிந்தனைகளுக்கு போகும்போது 
பல வருடங்களுக்கு முன்னால் நம்ம அது கமலஹாசன் ஐயா அவர்களுடைய ஒரு படம் மன்மத நம்பு அதில் வந்து ஒரு வரிகள் ஒன்று உண்டு சாமதான தேத தண்ட நாள் மிங்கு சேரும் போது தகிட தத்துவம் தகிட தத்துவம் போடுங்க தகிட தத்துவம் தகிட தத்துவம் தகிட தத்துவம் போடும் அது இந்த மாதிரியான தவறான சிந்தனைகளில் தவறான எந்த ஒரு விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய சிந்தனைகள் உச்சகட்டத்துக்கு போகும்போது சாமதான தேத தண்ட நாள் மிங்கு தேரும் போது தகிட தத்துவம் தகிட தத்துவம் அது போட தான் செய்யும் அதை நிறுத்துறதுக்கு முல்ல முல்லால் மட்டும்தான் எடுத்தாகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா மனிதர்கள் யாரும் வந்து இதை உணர்ந்து இவ்வாறான செயல்களில் ஈடுபடுறது இல்லை சூழ்நிலை அவர்களை மாற்றுகிறது அதை தான் நான் இங்கே ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் யாரும் வந்து இது விருப்பத்தோடு செய்கிறதுக்கு கிடையவே கிடையாது எந்த மனிதனும் கிடையாது எந்த மனுஷியும் கிடையாது எந்த தாயாரும் கிடையாது எந்த அப்பாக்களும் கிடையாது அந்த சூழ்நிலை அவர்களை மாற்றுகிறது உருவாக்குகிறது கொலை செய்வதற்கு கொலையாளியாக அதற்கு காரணம் ஒரு வழி ஒரு தாயாராக ஒரு மனைவியாக உங்கள் கணவன் மனைவியின் உறவுகளால் ஏற்பட்ட இந்த பிறந்த இந்த குழந்தையை இப்பொழுது கொலை செய்யும் உணர்ச்சிகளுக்கு நீங்கள் சென்று விட்டீர்கள் என்றால் இதே உடல் உறவுகளை மறுபடியும் ஏற்படுத்துங்க அந்த உடல் உறவு கொஞ்சம் இந்த ரொமான்டிக் செக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா காமம் கலந்த இந்த உறவை ரெண்டு பேரும் இணைந்து செய்தீர்கள் ஆனால் இந்த சிந்தனை இந்த த இந்த தப்பு தவறான இந்த சிந்தனைகளிலிருந்து மீண்டு வெளியில் வந்து நீங்கள் வேறு ஒரு மயத்தில் இருப்பீங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு ஜஸ்ட் இந்த ஒரு சிங்கிள் செகண்ட்ஸில் குழந்தை இருக்கட்டும் அந்த ஆசை உன் மனசுக்குள்ளே வரும் இந்த செயல்களில் ஈடுபடுத்தாது அதைத்தான் நான் வந்து இவ்வளோ வெளிப்படையாக நான் பேசியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த விஷயங்களில் உங்கள் அருகாமையில் யாராவது மனிதர்கள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது இருந்தாலும் சரி பொருளாதார பற்றாக்குறையினால் இவ்வாறான மனிதர்கள் இருந்தால் பல மக்கள் வெளியில் இருக்காங்கப்பா இருக்காங்க நான் தான் சொன்னல ஆரம்பத்தில் குழந்தை பாக்கியமே இல்லாமல் பல தம்பதியர்கள் இருக்காங்க ஆண் குழந்தை மட்டுமே பிறக்கிற பல தம்பதியர்கள் இருக்காங்க பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே பிறக்கிற பல தம்பதியர்கள் இருக்காங்க உங்கள் சொந்தத்திலையும் யாராவது இருப்பாங்க ஓக் வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கேள்விக்குறி தான் அது ஒரு அது வேறு வகையான ஒரு தலைப்பில் போகட்டும் விடுங்க ஆனால் கொலை செய்யாதீங்க கொலை செய்கிறது நம்மளுடைய அதிகாரத்தில் கிடையாது இதற்கு வேறு வழிகள் என்னன்றதை தான் நீங்கள் தேடணுமே தவிர அதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மருந்து இது தான் முள்ள முள்ளால் மட்டும் எடுங்க போதும் சரியாக போயிடும் சாமதான தேத தண்ட நாளும் இங்கு சேரும் போது தகிட தத்துவம் உண்மையே உண்மையே முற்றிலும் உண்மையே அவ்வளோதாங்க நண்பர்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இந்த பேசுனது ரொம்ப வெளிப்படையாக இருந்திருந்தாலும் வரவேற்பீர்கள் அதை உண்மை என்று உணர்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோவை லைக் செய்யுங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி பெண்மையை காப்பாற்றுவோம் பெண்மையை போற்றுவோம் நன்றி